കർണാടക ഗവർണറെ തള്ളി മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഗവർണർ കെ ശങ്കരനാരായണൻ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ സമയം നിശ്ചയിച്ച ഗവർണറുടെ നടപടി ശരിയല്ല നിയമസഭയിൽ എടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അവകാശം സ്പീക്കറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവർണറെ നിയമസഭ നടക്കാനും വിളിക്കാനും ഒക്കെയുള്ള അധികാരം പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി ലീഡർക്കും സ്പീക്കർക്കുമൊക്കെയാണ് നിയമസഭയിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങനെ സാധാരണ നിയമസഭയുടെ തീരുമാനങ്ങളിൽ ഗവർണർ ഇടപെടാറില്ല ഇടപെടുന്നത് ഇടപെടാനുള്ള സന്ദർഭങ്ങളുണ്ടാകും പക്ഷേ ഇത് അങ്ങനെ ഇടപെടേണ്ട ഒരു സന്ദർഭമല്ല കാരണം ഇത് നിയമസഭ കൂടാനും അത് നിയമസഭ വിളിച്ചു ചേർത്തി കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം അവിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വിശ്വാസ പ്രമേയം അവതരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കുന്നു ആ മുഖ്യമന്ത്രി അത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ഇത്ര സമയത്തിനുള്ളിൽ അത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് പറയാൻ സ്പീക്ക് ഗവർണർക്ക് അത് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത് വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് അത് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ശരി വിനീത വിജയവിവരങ്ങളുമായിച്ചേരുന്നു വിനീത കർണാടക ഗവർണറുടെ നടപടി തെറ്റാണ് എന്നാണ് ശങ്കരനാരായണൻ പറയുന്നത് മറ്റെന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഗവർണർ ഇത്തരത്തിലൊരു സമയപരിധി നിശ്ചയിച്ചത് അനവസരത്തിലായി പോയെന്ന് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നില്ല ഇത്തരമൊരു നടപടിയുമായി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ സഭയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അധികാരം ഉള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കാനുള്ള അധികാരമുള്ളത് സ്പീക്കർക്കാണ് ഇത്തരം അധികാരങ്ങളൊക്കെ തന്നെ സ്പീക്കറിൽ നിക്ഷിപ്തമാകുമ്പോൾ ഗവർണർ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടിയിരുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അനവസരത്തിലായി പോയി ഇത്തരം നടപടിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു ഗവർണർക്ക് മറ്റ് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇടപെടാമായിരുന്നു എന്നാൽ ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തിലായിരുന്നില്ല ഇത്തരമൊരു ഇടപെടലുമായി ഗവർണർ രംഗത്ത് വരേണ്ടിയിരുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു കർണാടക ഗവർണറെ പൊതുവെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു നടപടിയെ തള്ളിയിരിക്കുകയാണ് മഹാരാഷ്ട്ര മുൻ ഗവർണറായ ശങ്കരനാരായണൻ കർണാടകയിൽ തീരാ നാടകം വൈകുന്നേരം ആറുമണിക്ക് മുൻപ് ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കണമെന്ന് ഗവർണർ അന്ത്യശാസനത്തിന് ചെവി കൊടുക്കാതെ സർക്കാർ സമയപരിധി നിശ്ചയിക്കാൻ ഗവർണർക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് കുമാരസ്വാമി വോട്ടെടുപ്പ് വിശ്വാസ പ്രമേയ ചർച്ച പൂർത്തിയായ ശേഷം അധികാരത്തിൽ കടിച്ചു തൂങ്ങില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് വിവാദത്തിൽ ഇടപെട്ട് ഗവർണർ കേരള വി സി എയും പി എസ് സി ചെയർമാനെയും വിളിച്ചു വരുത്തിയ നിർദ്ദേശം ഗവർണറെ കണ്ട യു ഡി എഫ് എം എൽ എ മാർ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് നടയിൽ കെ എസ് യു എ ബി വി പി സമരം എസ് എഫ് ഐയിൽ സാമൂഹ്യവിരുദ്ധരുടെ നുഴഞ്ഞുകയറ്റമെന്ന് സി പി എം അഖിലിനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് ആസൂത്രിതമായി കത്തി വാങ്ങിയത് ഒരാഴ്ച മുൻപ് ഓൺലൈനിലൂടെ തെളിവെടുപ്പിൽ കോളേജിൽ നിന്ന് കത്തി കണ്ടെത്തി സിറോ മലബാർ സഭയിൽ പ്രശ്നപരിഹാര ശ്രമം വൈദികരുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് നാല് ബിഷപ്പുമാർ ഉപവാസ സമരം തുടരുന്നു സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ നദീ തീരവാസികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കോഴിക്കോട് നഗരം കോതമംഗലത്തും വാഗമണിലും ഗതാഗത തടസ്സം നീണ്ടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധന വള്ളം മറിഞ്ഞ് മൂന്ന് പേരെ കാണാനില്ല വിഴിഞ്ഞത്ത് കടലിൽ കാണാതായ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായി തെരച്ചിൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത യു പി പോലീസ് നടപടി ക്രമസമാധാന നില തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രിയങ്കയുടെ ശ്രമം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിൽ നിന്ന് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പശുവിന്റെ പേരിൽ വീണ്ടും ആൾക്കൂട്ട കൊല ബീഹാറിൽ അടിച്ചുകൊന്നത് മൂന്നുപേരെ അരുംകൊല കന്നുകാലികളെ മോഷ്ടിച്ചെന്നാരോപിച്ചു